Bonjour, ich bin die Mirjam und ich liebe Brioche. Aber nicht nur ich, sondern viele von euch haben sich das gewünscht hier auf dem Kanal. Ein Brioche, eine Variante für einen Brotbackautomat. Ein Brioche ist das französische Pedant zum deutschen Hefezopf. Sie enthält jedoch deutlich mehr Eier und Fett und ist daher aber wow, unfassbar flauschig, wattig, fluffig, zart. Einfach Sau lecker. Ich zeige euch jetzt erstmal, was man dazu braucht. Los geht's, die Zutaten. Le Rezept. 250 Gramm Weizenmehl, der Type 550. 30 Gramm Zucker. 3,5 Gramm Trockenhefe, das ist ein halber Esslöffel oder anderthalb Teelöffel, je nachdem, wie du es dir am besten abwägen kannst. Ein halber Teelöffel Salz, das sind 3 Gramm sowie ein Esslöffel, das sind 10 Milligramm Vollmilch, drei Eier und ein bisschen ein Butterberg und zwar genau 100 Gramm kalte Butter in kleine Würfel, so halbe Zentimeter, Zentimeter Stücke geschnitten. Und wir brauchen später eine Eistreiche, die wird hergestellt aus einem Ei und ein bisschen Milch verquält. Damit streichen wir später die Teigoberfläche ab, damit das Brioche einfach eine schöne goldgelbe Farbe bekommt und auch schön glänzt. Das war's. Alles der Reihe nach in die Backform füllen, bis auf die Butter, die kommt erst später dazu. Knethaken einsetzen. Die Eier schlage ich in einer separaten Schüssel auf, zum einen damit ich keine Schale drin habe und zum anderen verquere ich die vorher. Und wenn ich sie verquert habe, gebe ich die Eier in die Backform. Das war's schon und jetzt stellst du die Form in Brotbackautomaten. Deckel schließen. So, jetzt noch zur Programmauswahl. Hier hast du natürlich wieder verschiedene Varianten. Variante 1, wenn dein Automat über ein vollautomatisches Brioche-Programm verfügt. Das Programm läuft vollautomatisch ab und du tust nur nach 10 Minuten, 15 Minuten einfach die Butter noch dazugeben. Der Rest läuft aber wie gesagt vollautomatisch ab. Für alle, die es nicht haben, zeige ich eben die manuelle Variante, die Funktion Teig. Oder aber hier hat er auch noch die manuelle Möglichkeit Brotkneten. So funktioniert es mit jedem Automat, egal welches Modell, egal welcher Typ. Ich wähle mir jetzt hier ein Teigprogramm, Brotkneten, also kneten lassen. Und zwar lasse ich den Teig für 10 Minuten einfach mal kneten. Hier soll sich jetzt erstmal ein Teiggerüst bilden, bevor dann die Butter dazu kommt. Deshalb den Teig einfach 10 Minuten erstmal so verkneten lassen. So, nach 10 Minuten gibst du die Butter dazu. Und startest das Programm Teig kneten erneut für ca. 10 Minuten. So lange dauert es jetzt, bis die Menge Butter, das ist natürlich eine große Menge Butter, unter den Teig gehoben ist. So, nach 10 Minuten, siehst du, ist die Butter jetzt schön unter den Teig gehoben. Der Teig ist jetzt schön glatt, glänzt auch ein bisschen. Jetzt lassen wir ihn einfach eine Stunde ruhen, Deckel schließen. So, jetzt ist die eine Stunde Ruhezeit rum. Jetzt würde das Brioche-Programm nach dieser Pause noch einen Knetgang einlegen, um den Teig zu kneten und zu formen. Da wir das hier jetzt manuell machen, holen wir uns den Teig am besten mit ein bisschen benästen, nassen Händen aus dem Automaten raus. Der Knethaken hat sich gleich direkt mitgelöst. Das ist super, weil den entferne ich jetzt einfach. Zieh mein Brioche-Teig noch ein bisschen auseinander und formen zu einer Kugel, die ich dann einfach wieder in die Backform zurücklege. So, und jetzt bleibt der Teig noch 45 Minuten im Automaten mit geschlossenem Deckel liegen und ruht nochmal. So, die Ruhezeit ist rum. Der Teig sollte sich in dieser Zeit verdoppelt haben. Jetzt bestreiche ich die Teigoberfläche noch mit einer Eistreiche. Die Eistreiche sorgt nachher jetzt für einen goldgelben Glanz. Voila! 
Und jetzt fehlt nur noch eins, nämlich Backen. Jetzt gehen wir auf Programm nur Backen. 27 in dem Fall. Für 45 Minuten. Und Deckel schließen und Start. Fertig. Stopp drücken. Backform aus dem Automaten holen. Und heraus kommt dann ein leckeres Brioche. Und das sollte man sich als Raumduft irgendwie patentieren lassen. Und jetzt müssen wir warten, bis es ausgekühlt ist. Das dauert noch ein bisschen. Jetzt ist es soweit. Er ist ausgekühlt, wir können ihn anschneiden. Jetzt endlich der lang ersehnte Anschnitt. Fluffig, buttrig, zart. Yeah. In Frankreich wird es sehr gerne zum Frühstück gegessen mit Butter und Marmelade. Stichwort Marmelade. Schau dir das Video an. Auch die kannst du im Brotbackautomaten ganz einfach herstellen. Es schmeckt aber auch Natura natürlich großartig. Der Unterschied zu unserem Hefezopf ist wirklich einfach, es ist viel flauschiger, wattiger, so Wolken essen. Probier es einfach aus, back's nach, back's an, ciao, tschüss. Brioche. Ja. Leben wie Gott in Frankreich.